என்னும் <laughs> தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள் <laughs> ஆர்வம் <laughs> தெரிய <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> போது <laughs> போது <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
தான் சோ அப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகுது அப்படினாலே அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா தகவல்களுமே பயங்கரமா ஹீட் ஆகும் இல்லையா அதுவும் ஹீட் ஆகுதுனா சும்மா 10 டிகிரி 20 டிகிரி செல்சியஸ்ல எல்லாம் ஹீட் ஆகாது கிட்டத்தட்ட 1000 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற காற்று எல்லாமே பயங்கரமா ஹீட் ஆகும் சோ இவ்வளவு தூரம் பயங்கரமா ஹீட் ஆகுது அப்படினாலே அந்த விண்கல் தீ பிடிச்சு பயங்கரமா பத்திக்கிட்டு எரிய தான செய்யும் அது மட்டும் கிடையாது வளிமண்டலத்துல இருக்கிற காற்று இவ்வளவு தூரம் 1000 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்படினாலே பூமியில வாழ்ற விலங்குகள் எல்லாம் உயிர் தப்பிர முடியுமா நான் கண்டிப்பா முடியாதுல சோ இந்த ஒரு ஹீட்னால தான் இந்த டைனோசர்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா காற்றோட காற்ற பஸ்மமாகி கலக்க ஆரம்பிக்குது ஆனா இந்த ஒரு ஹீட்ல சில விலங்குகள் மட்டும் தப்பிச்சுக்கிறது அது என்னன்னு அப்படி பாத்தீங்கன்னா கடலாமே முதலை மற்றும் இருபத்தஞ்சு கிலோ எடைக்கு கீழே இருக்கிற நான்கு கால் உயிரினங்கள் என்னதான் இந்த உயிரினங்கள் மட்டும் ஓரளவுக்கு சர்வே பண்ணாலும் அவ்வளவு பாஸ்டா வந்துட்டு இருக்கிற கல்லு கொஞ்ச நேரம் வாரத்துல நிக்கவா செய்யும் பயங்கரமா பூமியில வந்து மோததான செய்யும் சோ அவ்வளவு பாஸ்டா வந்து அந்த ஒரு மிகப்பெரிய மலை போன்ற விண்கள் இப்ப பூமியில பயங்கர போர்ஸா மோதவும் செய்யுது அப்படி மோதின விண்கள் பூமியில என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்றத சொல்லிதான் தெரியும் அவசியம் கிடையாது ஆல்ரெடி குளத்துல கல்ல போட்டா என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த கல் பூமி மேல பட்ட உடனே ஒரு சாப்ட்வேர் கிரியேட் ஆனா எப்படி எல்லா டைரக்ஷன்லயும் பரவுமோ அதாவது அப் அண்ட் டவுனா பரவுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கல் பட்ட இடத்தை சுத்தி எல்லா டைரக்ஷன்லயும் மண்ணு எல்லாமே வேவ் ஃபார்மேட்ல பயங்கரமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பரவுது அதுக்காக இந்த இம்பாக்ட் இதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏன்னா நாமளா ஒரு கல்ல தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போட்டா தண்ணியோட மேற்பரப்புக்கு மேலேயும் ஒரு நீர் திவலை தெரிக்கும் பாத்தீங்களா அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் இங்கேயும் நடக்க ஆரம்பிக்க போது எஸ் இந்த கல் சும்மா பூமியோட மேற்பரப்புல மோதிருக்கு பயங்கர போர்ஸா வந்து மோதிருக்கு இல்லையா பயங்கர போர்ஸா மோதினாலே அது அந்த அளவுக்கு டெப்தாவும் பூமிக்குள்ள போகும் இல்லையா அது எந்த அளவுக்கு ஆழமா போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தோட மேண்டல் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை ரீச் பண்ற அளவுக்கு ஆழமா போதா சோ இவ்வளவு ஆழமா ஒரு கல் இவ்வளவு போர்ஸா உள்ள போகுது அப்படின்னாலே அதுக்கு ரியாக்சன் ஒண்ணு நடக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு விஷயம் இங்கேயும் நடக்க ஆரம்பிக்குது எஸ் உள்ள போன அந்த பூமியோட போதி மறுபடியும் ரீபவுண்ட் ஆகி மேல பறக்க ஆரம்பிக்குது அது எந்த அளவுக்கு ஹைட்ல ரீபவுண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஹைட் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரீபவுண்ட் ஆகுது அப்படி ரீபவுண்ட் ஆகுறது சும்மால ரீபவுண்ட் ஆகல கிட்டத்தட்ட மணிக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல ரீபவுண்ட் ஆகுது சோ இவ்வளவு ஆழமா போயிட்டு திருப்பி இவ்வளவு ஹைட்டுக்கு ரீபவுண்ட் ஆகுதுனாலே அந்த ரீபவுண்ட் ஆன கல் என்ன ஆகும் பயங்கரமா வெடிச்சு சதரதான் செய்யும் அந்த ஒரு இன்சிடன்ட் தான் இப்ப அங்க நடக்க ஆரம்பிக்குது இதுல இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய டேஞ்சர் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பினாமினால உருவான தாக்கத்தை விட செகண்ட் பினாமினால அதாவது இப்ப நடந்துட்டு இருக்க இன்சிடென்ட்னால அந்த இடமே ஒரு பிரளய மாதிரி மாற ஆரம்பிக்குது இது எல்லாமே பூமியோட மேற்பரப்புல நடக்கிற நிகழ்வுகள் தான் ஆனா இந்த நிகழ்வுகள் நடந்துட்டு இருக்க அந்த சமயமே பாத்தீங்கன்னா பூமியோட அடிப்பகுதியிலேயே சில நிகழ்வுகள் நடக்க ஆரம்பிக்குது அதுதான் பூமியோட பெட்ராக்ல கிரியேட் ஆகுற மிகப்பெரிய கைனடிக் எனர்ஜி ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ராக் வந்து இவ்வளவு போர்ஸா பூமி மேல மோதிச்சுனாலே அந்த பிரஷர் ஆட்டோமேட்டிக்கா கைனடிக் எனர்ஜியா மாறும் இல்லையா ஆனா அப்படி மாறுற கைனடிக் எனர்ஜி சிறுசா இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது அதுவே பெருசா பெருசா மட்டும் கிடையாது நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பெருசா இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டா அந்த கைனடிக் எனர்ஜி சொல்லணும் அப்படின்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டன் ராக் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி ஒரு செகண்ட்க்கு பதினாறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல டிராவல் பண்ணா அந்த இடத்துல எவ்வளவு ஹீட் உருவாகும் அந்த அளவுக்கு ஹீட் தான் அந்த இடத்துல உருவாக ஆரம்பிக்குது அந்த ஹீட்டை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் செப்டி லான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி லான் கிலோ ஜூல்ஸ் அளவுக்கு அந்த இடத்துல எனர்ஜி உருவாக ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப சயின்டிபிக்கா இருக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இரோசிம் ஆட்டாமிக் பாம் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆட்டம் பாம் போறப்ப எவ்வளவு கைனடிக் எனர்ஜி உருவாச்சோ அதை விட பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைம் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைம் மட்டும் கிடையாது அதுக்கு மேலே எவ்வளவு கைனடிக் எனர்ஜி உருவாகுமோ அந்த அளவுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி உருவாச்சான் சோ இவ்வளவு தூரம் எனர்ஜி அந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல ஹீட் வேற லெவல்ல கிரியேட் ஆகும் இல்லையா சோ இதனாலே பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த கல்லு மண்ணு பாறை காத்து சொல்லிட்டு எல்லாமே தீ பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிக்குது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா சூரியன் கிட்ட போனா எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி இருக்குமோ அதை விட அளவுக்கு அதிகமான ஹீட் எனர்ஜி அந்த இடத்துல உருவாக ஆரம்பிக்குது சோ அந்த இடத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நரகத்தை பார்த்தா எப்படி காய்ச்சலிக்குமோ அதே மாதிரிதான் அந்த இடம் காய்ச்சலிக்க ஆரம்பிக்குது அதுவும் அந்த ஹீட் ஒரே இடத்துல எல்லாம் கிடையாது பயங்கர ஃபாஸ்டா ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது அது எவ்வளவு ஸ்பீடா ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மணிக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் வயதுல ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது அதுவும் சும்மா ஹீட் வேவ் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கல
கடன் குடுத்து அந்த கல் உள்ள இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும் அப்படினா கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ அண்ட் சதர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க இருக்குற எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீனா ஒரு மிகப்பெரிய ராட்சத சுனாமி அலைகள் உருவாக ஆரம்பிக்குது அதோட ஹைட் மட்டும் எவ்வளவு தூரம் இருந்துச்சு அப்படினு பாத்தீங்க கிட்டத்தட்ட 600 அடில இருந்து 1000 அடி தூர அளவுக்கு பயங்கர ஹைட் ஆவற அளவுக்கு பயங்கர ராட்சசாலையா அந்த சுனாமி வர ஆரம்பிச்சான் அப்படி வந்து அந்த ராட்சத சுனாமி அலைகள் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் டிராவல் பண்ணுச்சு அப்படினு பாத்தீங்க கிட்டத்தட்ட கடற்கரையில இருந்து 10 மைல் தூர அளவுக்கு டிராவல் பண்ணுச்சான் அதுக்காக இந்த சுனாமி இந்த இடத்துல மட்டும் தான் தாக்குச்சு அப்படினு கிடையாது இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்க அந்த இடத்துல பாத்தீங்க பயங்கரமான ராட்சசாலைகள் தாக்க ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் கிடையாது இந்த நிகழ்வு நடந்து எக்ஸாக்ட்டா 6 மணி நேரம் கழிச்சு அமெரிக்கன் கண்டினென்ட் க்கு பக்கத்துல இருக்க கண்டினென்ட் ஆன யூரோப் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன் அண்ட் மெடிடரேனியன் கடற்கரைகளா இருக்கு பாத்தீங்க அங்க எல்லா இடத்துலயே பாத்தீங்க கிட்டத்தட்ட 600 அடி உயர அளவுக்கு பயங்கர ராட்சச சுனாமிகள் தாக்க ஆரம்பிச்சான் இதெல்லாம் மேல இந்த கல் பூமியில விழுந்து பாத்தீங்க அந்த பூமியில விழுந்த டைம்ல இருந்து எக்ஸாக்ட்டா 15 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கடற்கரையும் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த எல்லா கடற்கரையிலேயே மிகப்பெரிய ராட்சச சுனாமி அலைகள் உருவாக தான் செஞ்சுச்சான் அந்த அளவுக்கு இதோட இம்பாக்ட் பயங்கரமா இருந்துச்சு அப்படினு சொல்றாங்க இப்படி எல்லா கடற்கரையிலேயே வந்த இந்த ராட்சச சுனாமி அலைகள் சும்மாலாம் கிடையாது அது போன வழியில இருந்த எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டு போச்சு பாத்தீங்களா அந்த அடிச்சிட்டு போன எல்லாத்தையும் மறுபடியும் கடலுக்குள்ள இழுத்துட்டும் போயிருச்சான் அதுக்காக இந்த சுனாமியோட இந்த இன்சிடென்ட் நிக்க போறதெல்லாம் கிடையாது இந்த சுனாமி வந்துட்டு இருந்த அந்த டைம்ல அதாவது பாரலலா நம்ம செகண்ட் ஃபினாமினா பார்த்த மாதிரில அதாவது பூமியில வந்து மோதிர எரிகல் வெடிச்சு ரீபோட் ஆகி மறுபடியும் வானத்துக்கு போச்சு பாத்தீங்களா அப்படி வானத்துக்கு போன எரிகற்கள்ல சில கற்கள் பூமியோட கிராவிடேஷன்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஸ்பேஸ்க்கு போயிரோம் சில எரிகற்கள் பாத்தீங்கனா மூணுக்குள்ள போய் லேண்ட் ஆயிரோம் ஆனா மற்ற எரிகற்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாமே வித்தின் 1 hour குள்ள மறுபடியும் பூமி நோக்கி தான் வர ஆரம்பிக்கும் அதுவும் சும்மாலா வராது பயங்கர ஃபோர்ஸா மணிக்கு 320 கிலோமீட்டர்ன்ற வேகத்துல ஒரு கண்ணாடி தக்க தக்கன்னு எரிஞ்சிட்டு வந்தா எப்படி வருமோ அது மாதிரி தான் வரும் அதுவும் அதோட சைஸ் சின்னதெல்லாம் கிடையாது ஒரு பஸ்ஸோட சைஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பெருசா தான் பூமி நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும் சோ அந்த டைம்ல இந்த சினாரியோ பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாம ஆலங்கட்டி மலையை பார்த்தா எப்படி விழுகும் டப்பு டப்புன்னு பனிக்கட்டி கீழ விழும் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி இப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா எரிஞ்சிட்டு இருக்க பெரிய பெரிய எரிமலை குளம்புகள் கீழ விழுந்துட்டு இருக்கு சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அதோட பங்குக்கு அந்த இடத்த பயங்கர ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு சோ உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப பூமி எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எரிமலை குளம் எரிமலை குளம்புகள் எப்படி குதிச்சிட்டு இருக்குமோ அது மாதிரி தக்க தக்கன்னு குதிச்சிட்டு இருக்கு சோ இந்த ஒரு ஹீட்ல ஏதாச்சும் மிச்சம் இது இருக்குமா என்ன கண்டிப்பா இருக்கு அதல சோ அந்த கண்டம் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க எல்லா கண்டத்துல இருக்க மரங்கள் அண்ட் செடிகள் எல்லாமே பயங்கரமா தீ பிடிச்சு தக தகன எரிய ஆரம்பிக்குது சோ இதுல எல்லா விலங்குகளும் பறவைகளும் இறந்து மடி ஆரம்பிக்குது அதுல மண்ணுக்கடியில இருக்க சில உயிரினங்களும் தண்ணிக்கடியில இருக்க சில உயிரினங்களும் தனக்கான சேஃபான பிளேஸ் நோக்கி நகர ஆரம்பிக்குது இது விண்கல் விழுந்த இந்த இடத்துல மட்டும் கிடையாது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்க பூமியோட மறுபக்கத்திலேயும் பயங்கரமான ஹீட்ட கிரியேட் பண்ணுது இந்த ஹீட்ட பொறுக்க முடியாம அங்க இருந்த டைனோசோஸும் பாதுகாப்பான இடங்களை தேடி ஓட ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு டைம்லயே பார்த்தா இன்னொரு பயங்கரமான இன்சிடென்ட் அந்த இடத்துல நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது இந்த உலகம் ஃபுல்லாவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுதான் அமிலமலை எஸ் இந்த கல் ஒளிஞ்சு பார்த்தினா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சல்பர் ஐலண்ட் வாட்டர் இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும் அப்படினா 100 பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் சல்பர் அந்த இடத்துல இருந்தா சோ அந்த ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு பெண்கள் வந்து விழுந்த உடனே என்ன ஆயிருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணுமே அதாவது சல்பர் ஐலண்ட் வாட்டர் எல்லாமே பாத்தினா டக்குன ஃபிராக்சன் ஆஃப் செகண்ட்ல வேப்பரஸ் ஆகி வானத்துக்கு போயிருமா வானத்துக்கு போன எல்லாமே டக்குன போமே தண்ணி போக பாசியா அப்படலாம் போகாதல அது வானத்துக்கு போனால என்ன ஆகும் கம்ப்ளீட் ஒரு க்ளௌட தான ஃபார்ம் ஆகும் எஸ் அது எல்லாமே கம்பைனே ஒரு க்ளௌட ஃபார்ம் ஆகுது அது நார்மலா வாட்டர் மட்டும் ஃபார்ம் ஆச்சுனா பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அது கூட சேர்ந்து சல்பரும் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா சோ இதனாலயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ராம் கிரியேட் ஆகுது அது நார்மலா தண்ணி ஸ்ட்ராம்லாம் கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய அமில மலையாவே பூமி நோக்கி பெய்ய ஆரம்பிக்குது சோ இந்த ஒரு விஷயத்தினாலயே பாத்தீங்கன்னா கடல் ஃபுல்லாமே அமிலம் பரவ ஆரம்பிக்குது சோ இப்படி கடலோட மேற்பரப்புல அமிலம் பரவனால என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி கடையில இருக்கிற உயிரினங்கள் எதுக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கிடைக்காம போயிரும் இல்லையா சோ அந்த ஒரு விஷயத்தினாலயே கடல் கடையில இருந்த எல்லா உயிரினங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்து மடி ஆரம்பிக்குது இந்த இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு டைம்லயே பேரலா அடுத்த இன்சிடென்ட் நடக்க ஆரம்பிக்குது அதுதான் வேப்பரஸ் ஆன
வரிசை நேர்ந்த இடமாவே காட்சி அளிக்க ஆரம்பிச்சிருமா இது ஒரு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ நடக்கல கிட்டத்தட்ட வருடங்கள் வரைக்கும் நீடிக்குது ஒரு வருடம் மட்டும் கிடையாது ரெண்டு வருடத்துக்கு மேல நீடிக்குது எக்ஸாக்டா மூணு வருடம் கழிச்சுதான் சூரிய ஒளி பூமிக்குள்ள உழுக ஆரம்பிக்குதான் அப்படி உழுக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பூமியோட நிலைமையே மாறவும் ஆரம்பிக்குது ஆனா அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா பூமிக்குள்ள நிகழ்ந்த இவ்வளவு பெரிய நிகழ்வுகள்னாலேயே இந்த பூமியில இருந்த எல்லா உயிரினங்களுமே கம்ப்ளீட்டா இருந்து போயிருது முக்கியமா டைனோசர் இனமே கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ராய் ஆயிருது சரி அதெல்லாம் ஓகே இந்த கண்டு எங்க இருந்தா வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அதே நம்ம சிஸ்டர் சும்மாலா விட்டு வைக்கல தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது எங்க இருந்து வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா சோலா சிஸ்டத்தோட எஜ்ல ஸ்பியர் ஆஃப் டெப்ரிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது ஆட் குளோரோன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அங்க இருந்தா வந்துச்சான் அதுவும் இது டைரக்டா ஒரே துண்டால வந்து பூமியில உள்ள ஜூபிட்டர்னால ஈர்க்கப்பட்டு சண்ட போய் மோதி வெடிச்சு அதுல இருந்து வந்த ஒரு துண்டு தான் பூமி மேல படிச்சான் சோ அதுக்கே இவ்வளவு இம்பாக்ட்னா இத விட பெரிய கல் வந்து படிச்சுனா எப்படி இருக்கும் இமேஜினே பண்ணி பார்க்க முடியல ஆனா இந்த இன்சன் டைனோசர் காலகட்டத்தோட நிக்கிறது மட்டும் கிடையாதாம் அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு இரண்டம்பல்ல இருந்து 730 மில்லியன் இயர்ஸ் கூட தடவை நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காம் அத ப்ரூவ் பண்ற விதமா டிசம்பர் 11 2021 அன்னைக்கு நாசா ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கறாங்க அதாவது பூமியை நோக்கி 330 மீ லாங் ஆன ஆஸ்ட்ராய்டு ஒன்னு வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு பேரு 4660 நியூரியஸ் னு சொல்றாங்க இது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 3.8 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்துட்டு இருக்கு அதாவது பெர் செகண்டுக்கு 6.5 கிலோமீட்டர்ன்ற ஸ்பீட்ல வந்துட்டு இருக்கு இந்த 3.8 மில்லியன் கிலோமீட்டர்ன்றத கேக்குறப்ப இது ரொம்ப தூரத்துல இருந்தா வந்துட்டு இருக்கு அப்படி நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா என்னதான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்தாலும் அதோட பாதல் லைட்டா டிவியேஷன் ஆனாலும் அது எத்தல மோதுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா सपोज இது அதோட பாதல இருந்து விலகி பூமியில மோதுச்சு அப்படினா அது மோதுற வரம் எதுவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 2060 இருக்கலாம் அப்படினு கணிக்கறாங்க ஆனா அப்படி மோதுறதுக்கு முன்னாடி அதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷனை கையில எடுத்துட்டாங்க அதுதான் நாசாவோட டாட் அப்படிங்கற மிஷன் இதுக்கா நாசா ஒரு செயற்கை கோளை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதோட வேலையை அந்த விண்கல நேவிகேட் பண்ணி அதை இன்டென்ஷனா மோதி அதோட திசையை மாத்தி விடுறதானா இந்த பிளான்ல நல்லா தான் இருக்கு ஆனா வரக்கல் சீசன் தான் அந்த பிளான்ல வர்க் அவுட் ஆகும் सपोज வரக்கல் பெருசா மட்டும் இருந்துச்சுனா அது அது டைனோசர் காலகட்டத்துல வந்த கல்லு மாதிரி இருந்துச்சுனா அது அது 75 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்துச்சுனா நம்மளால டைனோசர் காலகட்டத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத விஷுவலாவே பார்க்க முடியும் ஆனா என்ன அத பார்க்கிறது நம்ம உயிரோட இருப்போமான்னு தான் தெரியாது சோ என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் பார்க்கணும்